とか日本庭園研究室のとかです。今回は仕上げ編を紹介したいと思います。まずですね、これ砂利洗います。もともとこれ既存の砂利ですね。それをまあ洗いまして、まあ夏石なんですけどもね。そして雨落ち溝ですね。実際にこれ雨が落ちるところではないので雨落ち溝ではないんですが、そこにまあ縁石をせるというそういうシーンです。見かけの縁石を用いました。これはですね、見かけの縁石、ビシャンでまあ角を叩きましてね、少し柔らかくしているシーンです。これ、飲み切りでしたので、少しその柔らかさを出したいなと思いました。井の頭の石にちょっとこう感じを合わせるという、そういうことですね。で、糸を張りまして、吸い付けます。これはもう約束通りの仕事ですね。ただ、大事なのはネジです。ネジ、そういったところをよく見ていただければなと思います。あとはこれ洗いですね。洗いやめじ。大事なところなので参考にしていただければなと思います。でこちらは松を植えてるシーンです。まあ、クレーンでね。私個人的にちょっと好きなんで。しだれ赤松ですね。天目書。で寝巻きを取りましてね粘りが出るようにちょっと高く上にしているところですでこちら松の手入れなんですがこれはいろんな手入れがありますよね松の樹形を整えるもの、まあ、いろんな透かしの技法、えー、技術がありますけども私の作るにはやっぱり岩組みそれから竹垣をメインにしておりますので枝はなるべくすいてですね裏の竹垣や岩組みを隠さないようなそういう透かしの方法を使ってます。で整地しまして、えー、仕上げに入るんですがこの下はですね玉竜を植えてます、えー、玉竜はですね、まあ、本来赤土の方がいいんです赤土の方がいいんですが問題点があるのはですね赤土の場合汚れるんですね周りがですので今回山積みしましたで裏側はですねこの板石をこう立てましてそれでまあとどめをしているというところですでこちらは苔ありです前の小庭作りのところでもお話したと思うんですが、やはりこれは地元のものですね。それを使いました。はい。で、これで貼り付けましてね。これ爪楊枝です。爪楊枝で留めます。で、ヘリちょっと見ていただきたいんですが、どうしてもね。苔が崩れるんですね。で落ちてきて地割りが変わってしまうので昔はここはよく縁石かけてましたただ縁石だとちょっとやぼったいかなと思いましたので洗い出しにした次第ですで貼り付けてから洗い出しをする方法それと、えー、先に洗い出しを、えー、こののり面ですねここにまあ、えー、塗りましてその後からやる方法と、えー、変えてます昔からですねあの人から習ったことそのそういったことは決して同じことは繰り返さないとやはりね言われたこと3回同じことをやるっていうのはやっぱり良くないという考えがありましたので必ず毎回工法は変えてます毎回工法を変えると必ず成長すると思いますのでそういったことも参考にしていただきたいなと思ってますでこちらはですねまあ縁石まあなんといってもやっぱりこの明治ですねもう本当にこれ若い頃できませんでしたでこれ化粧明治なんですけどもまあこれは明治材使ってますえー、昔はよくね灰積みやその便柄を入れたりねいろんなことをやりました本当に汚すとね落ちなくてそしてまだ当初の頃はねメジベラなんて知らなかったもんですからねそういったものがない時には随分苦労しましたね特にね本当に洗練された仕事はこの際ですよねメジのこの際がねきれいに石が出ていて、えー、こうそれをね若い時見た時にああいつかね自分もやりたいなと思っていろいろと研究したのがこのメジでしたねである程度硬くなりましたらねあのメジベラで強く押し付けて、えー、そして際を洗うというそういう工法をとってますまあねこの間もちょっと昔話とかしましたけどね、えー、それこそね我々が言ってた世界ではね「分かりません」とかね「できません」っていう言葉がないと「分かりません」って言うなと「調べてきます」なんとね「できません」って言うなと「なんとかします」って。わかりませんできませんという言葉がなかったとかねそういうこともありましたね、え
、えー、岩組関係のところでもちょっとお話したんですけども、やはりね、あの、作家、作定家、これはね、意思は結構重要だと思いますね。特にやっぱりね、路地の専門家の大家の先生方もね、皆さんね、飛び石、敷石、石垣などですね、やっぱり洗練された仕事してますもんね。あるいはそういうところもですね、今回ちょっと理解していただきたいなと思いますね。確かにね、植栽があって綺麗に見える。でも、なかなかね、その庭を残すって難しいと思うんですよね。で、私もね、バブルの頃からこの仕事やっておりましたが、バブルの頃は綺麗だなと思っても30年経つと、ああ、なんだこんな風になってしまうのかということがありました。しかし、やはり、その飛び石だとかね、敷石。えー、石垣やね、こういう岩組みはね、後で復元できますのでね、そういうことも参考にしていただきたいなと思います。で、最終的にね、これ、まあ、打ち水しまして、え、仕上げてるシーンなんですけどもね、はい。大切なのはですね、やはり庭は最後の仕上げが大事だと思います。昔、何度か突貫工事で、やむなく手抜き仕事をしたことがありました。しかし、修理をするのは、実際に作るのの3倍ぐらいかかりますよね。もちろんそれを壊さなければならないそしてまた吸い直さなければならないまあ化粧砂利だとかね下草なんかも全てやり直しになるのでやはり仕上げは大事だと思いますまた今回の現場で一番何が自分にとって良かったかなと思うのはやはり高度なお節さんがいたということですお節さんがですねものすごく理解がありまして庭もですねいつも綺麗にしていただいておりますいつ行っても葉っぱ一枚ないような状態ですのでやはり高度な摂取というのはいい庭園を残してくれるんではないかなと思いました、はい、今後ですねやはりねこういうことが次のね若い方々の参考になれば幸いですそれではご視聴ありがとうございました